Anna's Kitchen The Art of Cooking Hi friends! ഇന്നിനെ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് പേരുടെ സംശയമൊന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഫുഡ് റെസിപ്പി ഒന്നല്ല പകരം കേക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച സംശയങ്ങൾക്കുള്ള കുറച്ച് മറുപടികൾ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അറിവൊന്നുമില്ല എന്നാലും എൻ്റെ അറിവിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്ക് ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അതിൽ അപ്പൊ നമ്മള് ഏതൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് സ്പഞ്ച് കേക്ക് റെഡി ആക്കി വെക്കും അപ്പൊ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ ഏത് റെസിപ്പി ആണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ റെസിപ്പി തന്നെ ഫുള്ള് ഫോളോ ചെയ്യുക അതായത് പകുതി ഒരാളെ റെസിപ്പിയും പകുതി ബാക്കി വേറൊരാളെ റെസിപ്പിയും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫ്ലോപ്പ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടും അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ സ്പഞ്ച് കേക്കിന്റെയും മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് മൈദയാണ് അപ്പൊ മൈദ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ പുഴു അരിച്ചത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മൈദകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല പഴകിയത് അതൊന്നും നിങ്ങൾ കേക്കിന് എടുക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു അരിച്ചെടുക്കലുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് പുഴുക്കളൊന്നും ഒഴിവാക്കും അതിന്റെ പൊടി എടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ നല്ല ഫ്രഷ് മൈദ തന്നെ എടുക്കാന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മൈദ ഒന്നും ആരും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കൂലല്ലോ അല്ലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച മൈദ പറ്റൂല അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ അപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും മൈദ സൂക്ഷിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമല്ല പിന്നെ അത് നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കൈൻഡന കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം മൈദയ്ക്കില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഇത് എത്രയാണോ ആ റെസിപ്പിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് തന്നെ എടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫുള്ള് എടുക്കുക നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നും വേണ്ട ആരൊക്കെ മതി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ലേ കേടല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ അളവ് കുറക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ റെസിപ്പി ഫ്ലോപ്പ് ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണെങ്കിൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അങ്ങനെ ആ കറക്റ്റ് അളവ് തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറുണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല അതിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിയോളം അത് പുറത്തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടുക അതായത് തൊടുക്ക് ഇടുക അത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഇനി പതവ സൂക്ഷിച്ചവരാണെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഉള്ള എന്താന്ന് വെച്ചെങ്കില് കൊക്കോ പൗഡർ കൊക്കോ പൗഡർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡറും ഒന്ന് ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡറും ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് പിന്നെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് അങ്ങനെ ഈ ഡെസേർട്ടുകളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല കളർ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കൊക്കോ പൗഡറും ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല പുറത്തന്നെ വെച്ചാൽ മതി എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കുപ്പിമ്മ എഴുതി വെക്കുക കുപ്പിയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുപ്പിമ എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഊർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താ മുട്ട മുട്ട കേട് വന്ന മുട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചർക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ എന്താ മുട്ടനെ കുറിച്ച് പറയാല്ലേ ആ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലഫി ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മുട്ടയുടെ മണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മുട്ട മണം പോവാൻ തേനൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ അതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കലില്ല കേട്ടോ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ട് മൂന്
പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് ഫ്ലോ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ ഓവർ മിക്സ് ആക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതായത് ഈ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ മുട്ടൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബാറ്റർ നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ട് ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടാതെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഓവർ ഫോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ മിക്സ് ആക്കിയാൽ കേക്ക് പൊങ്ങി വരൂല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടു മാത്രം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഈ ഫോൾഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണോടത്തുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ പതുക്കെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കേക്ക് ടിന്നി കൊഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഫോൾഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തത് നേരായിട്ടില്ല എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പതുക്കെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യെ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്ററിൽ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് ആ ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനോ എന്ന് ആവില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാനോ നിൽക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കേക്ക് പൊങ്ങി വരൂല കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മാറ്റമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇനി കുറച്ച് ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം കേക്ക് കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പലരുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കേക്ക് നടുഭാഗം കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മളെ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഓവനിലാണ് ചെയ്യണേച്ചെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ പ്രശ്നം നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും കാരണം കേക്കിൻ്റെ കേക്ക് ഇങ്ങനെ കുക്കായി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കായി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും കുറയും ചെയ്താൽ ആ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ കേക്കിന് എന്താണെങ്കിലും എത്താൻ കഴിയൂല പിന്നുള്ളത് ഓവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ആ ഒരു സമയം ഒരു ഏകദേശ സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ആക്കേണ്ട കേക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റ് ഡിഗ്രി തന്നെ വെച്ചാൽ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി പറവാ നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് വേണേ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലാണ് ചെയ്യണേച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം തുറന്ന് നോക്കുക കാരണം കേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പൊങ്ങി വന്നത് അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് താഴും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കരുത് പിന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വളരെ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ മുട്ട ഒരു അഞ്ചാറിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അതിൽ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ പൊങ്ങിയ പോലെ ചിലപ്പോൾ അതേപോലെ കുഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരുപോലെ പൊങ്ങി വരാത്തൊരു പ്രശ്നം അതായത് നടു മാത്രം പൊങ്ങി നിൽക്കുക അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എനിക്കതുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും അതെന്താ റീസൺ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപോലെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഹീറ്റ് എത്താത്തത് ഇപ്പോൾ ചിലത് ഒരു സൈഡിക്ക് മാത്രം ഹീറ്റ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ മുകൾക്ക് മാത്രം ഹീറ്റ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്ററിന് മാത്രം ഹീറ്റ് പോവുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോഴും നടുവിൽ മാത്രം പൊങ്ങി വരും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലാണ് ചെയ്യണേച്ചെങ്കിലും അതുപോലെ ഓവനിലാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഹീറ്റ് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപോലെ അത് പൊങ്ങി വരും ചെയ്യും ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിയാലും അതിനെ ബാധിക്കും പിന്നെയുള്ളത് നടു കുക്ക് ആവാത്തൊരു പ്രശ്നം നടു കുക്ക് ആവാത്ത എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ അധികമാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ഉള്ള എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചെങ്കിൽ മുഗൾ ഭാഗവും അടിഭാഗവും അങ്ങ് കുക്കാവും നടു കുക്കാവില്ല കാരണം നടു കുക്കാവാലെ ടൈം അതിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി നടു കുക്കാവാലെ ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് മുകളിലും അടിയിലൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും നടുവുള്ളു നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണോ പറഞ്ഞേച്ചെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ വെക്കുക അതുപോലെ ഓരോ ഓവനിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എൻ്റെ ഓവന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാകം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് മൂന്ന് കേക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫ്ലോപ്പ് ആവും ആ ഫ്ലോപ്പ് ആവുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതിനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ ഒട്ടുന്ന പോലെ അ
ഞാൻ ബട്ടറ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ഓയില് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും വരൂല അപ്പൊ കേക്ക് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അത് അപ്പൊ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കേക്ക് ഒരു ഹാർഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബട്ടർ ആണെങ്കിലും ഓയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ബട്ടറൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാണല്ലോ ബട്ടർ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തണുപ്പൊടിക്കണ ബട്ടർ എടുക്കരുത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ചൂട് ഉണ്ടാവരുത് അപ്പൊ മെൽറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാൻ ഒക്കെ കരുതും അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കരുത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെന്താ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുക്കുക റൂം ടെമ്പറേച്ചറും പിന്നെ അതുപോലെ എന്ത് സാധനത്തിന്റെയും എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മെഷർമെന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വിധം കേക്കൊന്നും ഫ്ലോപ്പായി പോവൂല നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഓരോ റെസിപ്പിയിലും തോന്നിയ പോലെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഡെക്കറേഷനിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആക്കുക ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റോളം ആയി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനതൊരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം 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 കേട്ടോ പിന്നെന്താ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പൊട്ടത്തരണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഞാൻ അത്ര പെർഫെക്ഷൻ്റെ ഒരാളൊന്നുമല്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളും അല്ല എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അതുപോലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ടിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടാൻ വരാനൊക്കെ നല്ല താല്പര്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരി താങ്ക്